அடுத்து பெல் பாய்ஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய திரு தங்கமணி மற்றும் திரு வேலுமணி அவர்களை வேலுமணி மீதும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரப்ஷன் சார்ஜ் தான் போட்டிருக்காங்க இரெகுலாரிட்டிஸ் இன் அவார்டிங் ஆஃப் டெண்டர்ஸ் தங்கமணி எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் கரப்ட் மினிஸ்டர்ஸ் இன் எடப்பாடி கேபினட் இன்னோவேட்டிவாக கரப்ஷனில் ஈடுபட்டவர் தங்கமணி தங்கமணி பீரியடில் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நூறு கேஸ் டிஸ்ட்ரிலேருந்து வருதுன்னா அது நேராக டாஸ்மாக் ஷாப்புக்கு போய்டும் உங்களுக்கு ஆல்கஹாலில் எவ்வளோ வரின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இரநூறு சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வரி இரநூறு சதவீத வரியை வந்து நேரடியாக ரீட்டெயில்ஸில் நீங்கள் அங்கே சேல்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் வரியை கட்டாமல் அப்படி எடுத்துட முடியும் ஓபிஎஸ் ஃபேமிலி எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலினா நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக கஷ்டப்பட வேணாம் ஃபீலிங்ஸ் தேனி மாவட்டத்தில் சென்று ரோசி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலுன்னு ஒரு பிரம்மாண்டமான பள்ளி கட்டிடம் இருக்குது இந்த கட்டணம் கட்டுறது எவ்வளோ காசுன்னு கேட்டாலே ஓபிஎஸ் மாட்டிக்குவார் அவர் பையன் அவர் பெரிய அவரை விட பெரிய அதிமேதாவே இல்லையா பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் தென்னம்பொழு தென்னங்க தேங்காய் பறித்து வருமானம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி உலகின் மிக மிக மிகச்சிறந்த விவசாயி தென்னை விவசாயி ஆமாம் ஒரு ஏக்கரில் பன்னெண்டு லட்சம் ஒரே வருஷத்தில் பொட்டக்காடாக இருந்த இடத்துல இவ்வளோ தேங்காய் வருதுன்னா இது எப்படின்ட்டு விவசாயத்துறை விஞ்ஞானிகளே வியக்கும் அளவுக்கு கணக்கு கொடுத்து வருவார் ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் மூவ் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் பிஎம்கே அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் மட்டும் தனித்து போட்டிடுவோம் ஆனால் கூட்டணியில் தொடர்றோம் அப்படின்றாங்க இது ஒரு கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்கு இல்லையா அது அந்த கட்சியே கான்ட்ரடிக்டரியான கட்சி தானேங்க மகனுக்கு வந்து முதல் ஒரு தமிழகத்தை ஆள்வதற்கான தகுதி இருக்குது அப்படின்றத அவர் முயற்சி செய்கிறார் ஆனால் மகன் ஓவியா கூட போட்டிகிட்டு இருக்கார் பாகுபலி ஆகிய நான் அன்புமணி ஆகிய நான்ட்டு இது ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் பேசக்கூடிய பேச்சா வணக்கம் தொடர் வணக்கம் எஸ்பி வேலுமணி அதை தொடர்ந்து எதிர்பார்த்தது தங்கமணி ஆனால் இப்போ ரைடு நடக்கிறது வீரமணி இந்த இந்த ரைடு வந்து வீரமணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் வெளியில் பேசப்படாத ரொம்ப ஒரு மாதிரி டவுன் பிளே பண்ணியிருந்த ஒரு மினிஸ்டர் எக்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் மேலே இப்போ டார்கெட் பண்ணுவதற்கான நோக்கம் என்ன எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து வீரமணி மேலே டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஜெண்டா இருக்குது திமுகக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் பார்க்கல என்னென்னா வந்து டிவிஎஸ்சியோட எஃப்ஐஆரை வந்து பார்க்கும்போது தேவ் டன் ஸ்பேட் ஒர்க் என்ன எப்படி என்ன ஸ்பேட் ஒர்க்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமாக வந்து திரு வீரமணி அவர்கள் சொத்து சேர்த்துள்ளார் தன் பெயரிலும் தனது பினாமிகள் பெயரிலும் சொத்து சேர்த்துள்ளார் அது வந்து அவரோட வருமானத்தோடு ஒப்பிடுகையில் அறுநூறு சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்ற கணக்குக்கு அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஸோ இது வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க்கு இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு வரக்கூடிய தகவல்கள்லாம் நார்மலாக எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா சார் வீரமணி திருப்பத்தூரில் வந்து பத்து கோடி ரூபாய்க்கு வீடு வச்சுருக்கார் சார் ரெண்டு ஃபார்ம் ஹவுஸ் வச்சுருக்கார் சார் இப்படி தான் வரும் நீங்கள் அதை போய் திருப்பத்தூர் எவ்வளோ பெரிய ஏரியா அங்கே வந்து வீரமணியோட பினாமி யார் அவர் யார் பேரில் வாங்கியிருக்கார் எப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ டேக் சம் டைம் இதெல்லாம் பண்ணினதுனால தான் இந்த டிலே அப்படின்றத நான் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெல் பாய்ஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய திரு தங்கமணி மற்றும் திரு வேலுமணி அவர்களை வேலுமணி மீதும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரப்ஷன் சார்ஜ் தான் போட்டிருக்காங்க இரெகுலாரிட்டிஸ் இன் அவார்டிங் ஆஃப் டெண்டர்ஸ் சொத்து குவிப்பு வழக்கு இது இவரு திரு எஸ்பி வேலுமணி மேலே தாராளமாக பதிவு செய்யலாம் அது பதிவு செய்யல மேபி இந்த சர்ச்சில் கிடைக்கிற மெட்டீரியல்ஸை வச்சுட்டு அவர் மேலே தனியாக சொத்து குவிப்பு வழக்கு பதிவு செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது தங்கமணி எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் கரப்ட் மினிஸ்டர்ஸ் இன் எடப்பாடி கேபினட் உங்களுக்கு ஆர்கே நகரில் நடந்த அந்த இடைத்தேர்தலுக்கு வந்து ஒரு ஓட்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க அந்த டிடிவி தினகரன் வெற்றி பெற்ற அந்த இடைத்தேர்தலில் ஆறாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஓட்டுக்கு கொடுத்தாங்க எடப்பாடி தரப்பிலேருந்து எடப்பாடி தரப்பிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டது இந்த என்டையர் எக்ஸ்பென்சஸை பேர் பண்ணது தங்கமணி என்ற ஒரே அமைச்சர் என்னென்னா இவருக்கு இந்த கோல் இம்போர்ட்லாம் எவ்வளோ வருமானம் வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இது போக இன்னோவேட்டிவாக கரப்ஷனில் ஈடுபட்டவர் தங்கமணி இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ப்ரூவரிஸ் ஆர் டிஸ்டிலரிஸ் இருக்குது அந்த டிஸ்டிலரிஸில் வந்து ஒரு அரசு அதிகாரி டிஆர்ஓ காட்டில் ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து அங்கே இருப்பாங்க அங்கேருந்து எடுப்ப ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு கேஸ் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த நூறு கேஸ் ஷுட் பி அக்கௌண்டட் ஃபார் பை தி டாஸ்மாக் டாஸ்மாக் வந்து அந்த டிஸ்டிலேருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி டாஸ்மாக் தான் அவர்களுடைய அவுட்லெட்டுக்கு இந்த சேல்ஸுக்கு ரீட்டைல் பாயிண்ட்டுக்கு அனுப்பும் தங்கமணி பீரியடில் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நூறு கேஸ் டிஸ்டிலேருந்து வருதுன்னா அது நேராக டாஸ்மாக் ஷாப்புக்கு போய்டும் உங்களுக்கு ஆல்கஹாலில் எவ்வளோ வரின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இரநூறு சதவீதத்துக்கும் அதிகமான
ஓபிஎஸ் ஃபேமிலி எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலின்னா நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக கஷ்டப்பட வேணாம் ஃபீலிங்ஸ் தேனி மாவட்டத்தில் சென்று ரோசி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலுன்னு ஒரு பிரம்மாண்டமான பள்ளி கட்டிடம் இருக்குது இந்த கட்டணம் கட்டுறது எவ்வளோ காசுன்னு கேட்டாலே ஓபிஎஸ் மாட்டிக்குவார் அவர் பையன் அவர் பெரிய அவரை விட பெரிய அதிமே தேவை இல்லையா ஒரு பொட்டக்காட்டை வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஒரு ஏக்கரில் வந்து எனக்கு பொட்டக்காடு ஒரு ஏக்கரில் வந்து எனக்கு இந்த ஏக்கரில் நான் வாங்கின லேண்டில் இருந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் தென்னம்பொழு தென்னங்க தேங்காய் பறித்து வருமானம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி உலகின் மிக மிக மிகச்சிறந்த விவசாயி தென்னை விவசாயி ஆமாம் ஒரு ஏக்கரில் பன்னெண்டு லட்சம் ஒரே வருஷத்தில் பொட்டக்காடாக இருந்த இடத்துல இவ்வளோ தேங்காய் வருதுன்னா இது எப்படின்ட்டு விவசாயத்துறை விஞ்ஞானிகளே வியக்கும் அளவுக்கு கணக்கு கொடுத்தவர் அவர் அந்த ரோசி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலு இன் அண்ட் அரவுண்டு வந்து நீங்கள் அவங்க வாங்கி போட்டிருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே டாக்குமெண்ட் பண்ணி டிவைசி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு பிறகே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சொத்து குவிப்பு வழக்கு பதிவு செய்தல் ஏராளமான சிக்கல்கள் இருக்கின்றன தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த அந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கு என்பது தண்டனையில் போய் முடிந்ததற்கான மிக முக்கியமான காரணம் ஜெயலலிதா நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் பீரியடில் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் அவங்க பேர்லேயும் சசிகலா பேர்லேயும் வாங்கி போட்டாங்க சசி என்டர்பிரைசஸ் ஜெய என்டர்பிரைசஸ் எதுன்னு டான்சி லேண்டாக இருந்தாலும் அவங்க பேரில் எது மற்ற எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க பேரில் இதெல்லாம் வந்து அவர்கள் வாங்கி போட்டதுனால அதற்கப்புறம் தொண்ணூற்றி ஆறில் பாடம் கற்றுக்கொண்ட ஜெயலலிதா அவர் இறக்கும் வரையில் கொடநாடு எஸ்டேட்டை தவிர வேறு எந்த சொத்தையும் தன் பேரில் வாங்கவில்லை கொடநாடு எஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா எலெக்ஷன் வர சமயத்தில் அஃபிடேவிட்டில் காட்டுறதுக்காக ஷீல் கோ அவுட் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஷிப் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி அதை வந்து சேர்த்துப்பாங்க வேறு எந்த சொத்தும் ஜெயலலிதா பேரில் இருக்கவில்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாடு முழுக்க இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கில் நடக்கக்கூடிய அந்த முன்னேற்றங்கள் கன்விக்ஷனு மெத்தட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பார்த்து பார்த்து பெரும்பாலான விஐபிஸ் வந்து பினாமிக்கியாக பினாமியாக நீங்கள் உங்கள் டிரைவரையோ தம்பியோ மாமனாரையோ வச்சுருந்தா தானே ஈஸியாக பிடிப்பாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் திருநெல்வேலியில் இருக்க ஒருத்தர் பேரில் நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி போட்டு டாக்குமெண்ட்டை நீயே வச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லுங்கள் அது இல்லாமல் கம்பெனி சார் கம்பெனி சார் கம்பெனி சார் இது ஷேர் கம்பெனி வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஒரு ஆரோசியில் ஒரு கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது எந்த பிஸ்னஸும் நடக்காது எவ்ரி இயர் தில் பே டாக்ஸஸ் அந்த கம்பெனி பேரில் யூ கேன் பை வெஹிக்கிள்ஸ் இம்மோபல் ப்ராப்பர்ட்டி அது ஒரு தனி என்டிட்டி தானே கம்பெனின்றது ஒரு தனி கம்பெனி தனி என்டிட்டி அதில் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஏற்கனவே தொழில் செஞ்சு பணக்காரன் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் டேரக்டாக போட்டிங்கன்னா ஐயோ ஏன் தூட்டி அது அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டி ஸோ த மெட்டிகுலர்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரெக்கார்டு வேறஸ் நீங்கள் ஓபிஎஸ் ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டா அல்வா மாதிரி எல்லாத்தையும் அவங்க அவங்க பேரில் தான் வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ நம்பிக்கை இவருமே கே கே சி வீரமணியா அவரோட போர்ட்ஃபோலியோ ரொம்ப முக்கியமான போர்ட்ஃபோலியோ இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான போர்ட்ஃபோலியோ இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி லூக்ரேட்டிவ் போர்ட்ஃபோலியோஸ் ஏன்னா நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் தான் போனோம் இப்போ பத்திரப்பதிவு துறையை அவர் தான் வைத்திருந்தார் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த தொழில் செய்தாலும் வணிக வரி கட்ட வேண்டும் வணிக வரியில் ஹியூஜ் டேக்ஸ் பத்திரப்பதிவு வந்து நீங்கள் நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் காசில் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வாங்கி எல்லாத்தையும் பண்ணால் கூட ரிஜிஸ்டராக தனியாக ஒரு அமௌண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் கொடுத்து தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் இல்லைனா உங்கள் டாக்குமெண்ட்டில் ஆயிரத்தி எட்டு கோரியை போட்டு ரிட்டன் பண்ணுவாங்க ஜென்மத்துக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது அதுவும் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகும்போது எப்படி போவீங்க நீங்கள் மூர்த்த நாள் பத்துலேருந்து பதினொன்றுக்குள்ளே ரிஜிஸ்டர் கையில் காணும் இப்படிலாம் பிளான் பண்ணிட்டு போவீங்க அவன் கோரி போட்டு ரிட்டன் போட்டான்னா நீங்கள் அதுக்கு அலையணும் இன்னொன்று அந்த கோரியை உங்களால் கிளாரிஃபை பண்ணவே முடியாது அதனால இட் வாஸ் லூக் ரெட்டி போட்டு இது போக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் இல்லாமல் இந்த சப் ரிஜிஸ்ட்ரார் அண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரார் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் போஸ்டிங்கில் இதை மேடிக்க யூஜ் பண்ணி பதிவுத்துறையில் இருந்து பதிவுத்துறை பணியாளர் மேடிக்க யூஜ் பண்ணி ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் வந்து ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் வந்து பதிவுத்துறை பணியாற்ற மேனுடைய நண்பர் சொல்கிறார் ஒரு லூக்ரேட்டிவ் போர்ட்ஃபோலியோக்கு ஒரு சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் டேக் தி கேஸ் ஆஃப் விருகம்பாக்கம் சப் ரிஜிஸ்ட்ரி ஏன்னா அங்கே சபர் பண்ணுறதுனால ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதிகம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் போஸ்டிங் சப் ரிஜிஸ்டர் போஸ்டிங்க்கு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபான்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஸோ இப்படிலாம் வந்து அமைச்சர் அவர்கள் சம்பாதிச்சார் அந்த சம்பாதிப்பதற்கு ஏற்ற பத்திரப்பதிவுத்துறை ஐஜியாக நியமித்துக் கொள்வார்கள் கடைசியாக அங்கே ஐஜியாக நியமிக்கப்பட்டவர் திருமதி பீலா ராஜேஷ் அவர்கள் இதனால் இது அவரும் வந்து சம்பாதிச்சார் பட் வி கேனாட் ஆட்ரிபியூட் எனி மோட்டிவ்ஸ் டு தி ப்ரெசென்ட் ஆன் கோயிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் கே சி வீரமணி மேலே போட்டி
இவ்வளோ நாள் இருக்குது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஓபிஎஸ் இருக்குது ஓபிஎஸ் வந்து நீங்கள் ஏன் தோடல ஏன்னா எலெக்ஷன் இல்லை அப்படின்றது அவர் சொல்கிறதுல பொருந்தி போகுது இல்லையா அதே மாதிரி வேலூர் காட்பாடியில் வந்து துறைமுக துறைமுருகன் வந்து இஸ் பிகமிங் வீக் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாமா துறைமுருகன் பிகமிங் வீக்ன்றத விட ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி எதிரிகளை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ இல்லையோ எதிரிகளை அழிப்பதோடு அல்லாமல் புல் போட்டு கூட முளைக்காதபடி புதைக்கணுன்றதாக மாக்கிய வழி சொல்கிறது இல்லைங்களா ஸோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தட் தட் இஸ் அவுட் தே ஷூட் ரன் வெதர் துறைமுருகன் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை கதிரானது ஸ்ட்ராங்கான்றதுக்குள்ளெலாம் நம்ம போக வேண்டாம் எதிரி அங்கே இருக்கான் அது லேசாக வந்து அந்த புழு மாதிரி அதையும் காலி பண்ணிடணும் அப்படின்றது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் தான் திமுக இது போகுது அரசியல் உள்நோக்கமே துளியும் இதில் இல்லை அப்படின்ட்டுலாம் சொல்ல முடியாது அதுக்காக இதை போய் கேசுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் இப்போ அவர் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் கூப்பிட்டு அவர் கதராடை உடுத்திய ஒரு காந்தி பக்தர் அவர்கிட்ட எந்த சொத்தும் இல்லை அவர் பையில் ஒரு தகரட்டப்பா வச்சுருக்காரு அவர் மேலே நீ நூறு கோடி ரூபா சொத்து சேர்த்துட்டு வாழ்க்கை போட்டாலும் போய் கேசுன்னு சொல்லலாம் இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டாக்குமெண்டட் அதனால் அதை போகிறாங்க இதில் பொலிட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் பி தேர் பட் ஐ வுட் நாட் கோ டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் காலிங் திஸ் அஸ் அ மோட்டிவேட்டட் கேஸ் ஃபாய்ஸ் ஸ்ட்ரீட் கேஸ்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கும்போது இன்னொரு ஒரு ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் மூவ் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் பிஎம்கே அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் மட்டும் தனித்து போட்டிடுவோம் ஆனால் கூட்டணிகளை தொடர்றோம் அப்படின்றாங்க இது ஒரு கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்கு இல்லையா அது அந்த கட்சியை கான்ட்ரடிக்டரியான கட்சி தானேங்க நீங்கள் வந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் வீட்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு பிஎம்கேவோட ஸ்டாண்டர்ட்லாம் நினைவு இல்லையா என்ன ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் புதுசு புதிய புதிய கூட்டணிகள் ஒவ்வொரு கூட்டணிக்கும் புதிய புதிய விளக்கங்கள் இதே அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் முதல்வர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களையும் திரு ஓ துணை முதல்வர் திரு ஓ பி எஸ் அவர்களையும் டயர் நக்கி என்று விமர்சனம் செய்தார் இல்லையா நம்ம ஒரு யூடியூப் பேட்டியில் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது கூட நாம் யோசிக்கிறோம் புதுவெளியில் பிரெஸ் மீட்டில் சொன்னார் அண்டு இ திமுகவுக்கு முன்னாடி இவர்கள் தான் நீண்ட புகார் பட்டியலை வந்து கொண்டு போய் அழிக்க ரெண்டும் தத்திங்க ரெண்டுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார் அவர் திரு அன்புமணி அவர்கள் கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார் அண்டு சேலம் எட்டு வழி சாலைக்கு எதிராக அன்புமணி நடத்திய கருத்துக்கு கேட்டு கூட்டங்களுக்கு இது எடப்பாடி அரசு தடை விதித்தது அண்டு அதற்கு பிறகு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல போய் சேர்ந்துக்கிட்டு நாங்கள் கரங்களை வலு வலுப்படுத்துவோம் இணைந்த கரங்கள் அப்படின்ட்டுலாம் பேட்டி அளித்தார்கள் இது போல் வந்து பிஎம்கே வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல் ஒவ்வொரு எலெக்ஷனுக்கும் யூஸிங் தேர் ஓட் பேங்க் அண்ட் பார்கைனிங் சிப்ஸ் தே ஆர் த்ரெட்டனிங் அண்ட் பிளாக் மெயிலிங் தி மேஜர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இல்லை நான் இப்படி பார்க்குறேன் இப்போ பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தன்னுடைய கரண்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன கலைஞர் அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களும் உணர்ந்திருந்தார்கள் ஸோ இவங்களை வளரவிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால தான் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவோம்னா கூட்டணியில் இப்போ எம்பிசி இருக்குது ஆறு ஆறு தானே வேணும்ட்டு ஆறு ஆறு கொடுத்து ஆறுலேயும் உரு அவர்கள் தோற்பதை உறுதி செய்வார்கள் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் தான் இவங்க இந்த மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்பு மணின்ற இந்த கான்செப்டை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்டு அது மிகப்பெரிய தோல்வியில் முடிந்தது ஒரே ஒரு தொகுதியில் கூட அவர்களால் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்பதை அவர்கள் உணர்ந்த பிறகு தான் சரி மாற்றம்லாம் வேணாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம முன்னேற்றத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொரு பத்தொன்பது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் இந்த கூட்டணிக்கு வந்தார்கள் இன்றைக்கி பிஎம்கே ஒரு நெருக்கடிய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிரைசிஸ் சந்திக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சந்திக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பிஎம்கேவோட ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ஸ் வந்து ஒன் இயருக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிசர்வேஷன் இன்னர் ரிசர்வேஷன் இன்சைடு தி எம்பிசி ஸ்லாப் பத்து 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 புள்ளி பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இந்த பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு குறிப்பாக இருபத்தாறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அன்று தேர்தல் அறிவிக்கும் நாளில் சட்டப்பேரவையில் அதை மசோதாவாக அனுப்பி ஆளுநர் ஒப்புதல் பெற்று அதை சட்டமாக ஆக்கிவிட்டார் ஆனால் அது வந்து இந்த கூட்டணிக்கு பலன் தந்துச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ரிசல்ட்ஸை பார்க்கும்போது ஒன்லி இன் சேலம் பெல்ட் கொங்கு பெல்ட்டில் மட்டும் இந்த காம்பினேஷன் ஒர்க் ஆகிருக்கு தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் கவுண்டர்ஸ் அண்ட் ஒன் இயர்ஸ் வேறஸ் இங்கே நார்த்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே வந்து பாமக தங்களுடைய கோட்டை என்று கருதுகிறதோ அந்த தமிழகத்தில் ரிவர்ஸ் கன்சல்டேஷன் நடந்திருக்கு நான் ஒன் இயர்ஸ் தலித்ஸ் எல்லோரும் டிஎம்கே சைடு கன்சல்டேட் ஆகி என் பிளாக்காக ஓட் ஓட் பண்ணதுனால தான் இது பூரா போச்சு அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்கேவோட கோரிக்கை வந்து சட்டமாக எடப்பாடி அரசு நிறைவேற்றியிருந்தாலும் கூட அதற்கு செயல் வடிவம்
இது போக எயிட்டிஸில் வந்து வயலண்ட் அஜிட்டேஷனில் ஈடுபட்ட இருபத்தொரு பேர் அவர்கள் போலீஸ் காவல்துறை துப்பாக்கி சூட்டில் இறந்தவர்கள் இதை வந்து பிஎம்கேவே பெரிய அளவில் அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை அந்த அந்த இருபத்தொரு பேருக்கு மணிமண்டபம் என்ற அறிவிப்பு என்பது பிஎம்கே இப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளோட கோர் அஜெண்டாஸ் எல்லாம் ட்ரைவடியன் பார்ட்டிஸ் பிடுங்கிக்கிட்டோன்ற அச்சம் இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ரிசல்ட்ஸில் வந்து அந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கான பெனிஃபிட்டு பிஎம்கேக்கு போகலன்றதை அவங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க சப்சிகுவெண்ட்டாக வந்து ஸ்டாலின் இதை அறிவிக்கிறாரு வன்னியர்களுக்கு அந்த மணிமண்டபம் அறிவிக்கிறாரு இதெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த பெனிஃபிட்ஸும் டிஎம்கே ரீ பண்ணிட போதுன்ற அச்சம் வந்து பிஎம்கேக்கு இருக்குது ஸோ இந்த பெண்ணாகரம் இடைத்தேர்தல் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த பெண்ணாகரம் இடைத்தேர்தலில் ரெண்டு பார்ட்டி நம்மளை கூப்பிட்டு மதிக்க மாட்டான் இவங்களுக்கு நம்ம யாருன்னு காட்டணும்னு சொல்லிட்டு திமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி இரண்டாவது இடத்துக்கு பெண்ணாகரம் தொகுதியில் பாமக வந்து சென்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் லெட் அஸ் ப்ரூவ் அவர் பவர் அப்படின்னு மசில் ஃப்ளெக்சிங் ஆக்டிவிட்டியூடாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் அதுதான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி அப்போ இது எல்லா அரசியல் கட்சிக்குமான தேவையான ஒன்று நான் வந்து இப்போ நான் என்னுடைய வளர்ச்சி என்ன கரண்ட்டை இப்போ என்னுடைய மார்க் ஷீட் என்ன எல்லோரும் ப்ரோக்ரஸ் கார்டு கட்டுற கட்டுற மாதிரி இப்போது என்னுடைய ப்ரோக்ரஸ் என்ன நான் எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ தட் அதை வச்சு நான் அடுத்த தேர்தலில் பார்கெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கான இவங்க பண்ணுறது இவங்க எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அதிமுக இல்லாமல் தனித்து இவங்க போட்டியிடும் போது இந்த அளவுக்கு ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து இந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் இவங்களால் அந்த கேல்குலேஷனை கரெக்டாக எடுத்து வர முடியுமா அது வந்து இவங்க கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் வி கேன் ப்ரூவ் இன்றைக்கி வந்து கணிசமான தொகுதியில் இந்த ஒன்பது மாவட்டங்களில் ஒன்பதில் ரெண்டு விட்டுருங்க தென்காசி திருநெல்வேலி விட்டுருங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏழு மாவட்டங்களில் கணிசமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவதன் மூலம் வந்து நமது பலத்தை நாம் நிரூபித்து விட்டோம் என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவைத் தேர்தலில் ஏற்கனவே சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று வாங்கினாங்க டென் ப்ளஸ் ஒன்று கேட்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருக்கும் இன்னொன்று இன் பாலிடிக்ஸ் யூ கீப் ஆன் ப்ரூவிங் யோ பவா இன்றைக்கி மிகுந்த படோடப்பத்தோடு வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒரு சீட்டு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலில் தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது நாற்பத்தி ஒன்று கொடுத்து அதில் இருபத்தேழு ஜெயித்தார்கள் என்று நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி தேமுதிக பிக்கம் இரலவெண்ட் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி வந்து அது அவங்க தேமுதிக இது பாமக அறிவித்ததோடு சேர்த்து தான் தேமுதிகவும் அறிவித்தது நாங்கள் தனித்து போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு அது சிங்கிள் காலம் கூட எந்த பிரிண்ட் மீடியாவும் நீங்கள் அதை ஒதுக்கலை சின்னதாக ஒரு லைனோட வந்து பாஸ் பண்ணி போகிறாங்க பிஎம்கே விலகியது அப்படின்றத போட்டுட்டு அதில் ஒரு அந்த ஸ்டோரியில் ஒரு லைனாக தான் தேமுதிக வருது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் வந்து தன்னுடைய இருப்பை நிலைநிறுத்தி கொள்வது ரொம்ப அவசியம் கடந்த ஒன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் இந்த பிஎம்கே அஜிட்டேஷன் நடந்துச்சு அன்றைக்கி தான் அந்த ட்ரெயினில் கல்லுப்பட்டு இருந்தது அதற்கு கிட்டத்தட்ட பத்து பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பாகவே திரு ராமதாஸ் அவர்கள் காணொலி காட்சி மூலமாக அவர்களின் தொண்டர்களிடம் பேசும்போது தமிழகம் ஸ்தம்பிக்கும் வகையில் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் தமிழகம் இது போன்ற போராட்டத்தை பார்த்திருக்கவே முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இன்டெரக்டாக வன்முறை தூண்டுறது தான் அவர் தமிழக ஸ்தம்பிக்கணும்னு சொன்னால் தான் எலக்ட்ரிக்கல் கல்லு தூடுறோம் எலக்ட்ரிக்கல் அந்த அளவுக்கு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்றத நான் சொல்லுவேன் வெரி 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 ஃபியூ பீப்புள் வெறும் ரொம்ப மைனர் க்ரௌடே தான் வந்து தே வெண்ட் அண்ட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நானே போராட்டம் நடத்துறேன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்தார் கொடை பிடிச்சி ஒரு பத்து பேர் தான் இருந்தாங்க அதனால இப்போ அதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய தேவை அவருக்கு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் விட வந்து ஹி நீட்ஸ் டு செக்யூர் தி ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஹிஸ் இல்லை அதுதான் இப்போ இந்த மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்பு மணி அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்போ பிஎம்கேவோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவா இருந்துச்சுன்னா ராம்தாஸை வந்து முகமாக இனிமே வேணாம் அன்பு மணி தான் முகமாக இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்க எல்லா இடத்துலையும் அன்பு மணி தான் வந்து முக்கிய இதுவாக பண்ணார் அவர் தான் வந்து கேம்பெயின் கூட ராம்தாஸ் அவ்வளோவா வரல பட் அது வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு உணர்ந்துட்டு மறுபடியும் தே வெண்ட் பேக் டு ராம்தாஸை மறுபடியும் முன்னிலைப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் கையில் எடுத்துட்டாருன்னு நான் பார்க்குறேன் நம்ம மகனை வந்து நம்ம முன்னிறுத்துறோம் மகனை வந்து கட்சியோட முகமாக அறிமுகப்படுத்துகிறோம் மகனுக்கு வந்து முதல் ஒரு தமிழகத்தை ஆள்வதற்கான தகுதி இருக்குது அப்படின்றத அவர் முயற்சி செய்கிறார் ஆனால் மகன் ஓவியா கூடல போட்டிகிட்டு இருக்கார் பாகுபலி ஆகிய நான் அன்பு மணி ஆகிய நான்ட்டு இது அரசியல் கட்சி தலைவர் பேசக்கூடிய பேசுற ஓவியாவுக்கு போடுற ஓட்டு கூட ஓட்டு எனக்கு போட்டு தான் நான் சீமா இருப்பேன் அப்படின்ற நீ யாரு யாரு கூட உன்னை ஒப்பிடுற ஓகேவா நீ ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் வந்து நீ என்ன சொல்லணும் நான் மு க ஸ்டாலினை விட எந்த வகையில் குறைந்து விட்டேன் அதுல எந்த வித மாற்றமும் இல்ல ஐ டிஃபர்
பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்ற ஒரு ஒரு பலமான அமைப்பின் தலைவராக உருவாக்கியது இது போல தம் பையனுக்கு ஒரு சீட்டு போட்டு கொடுக்கும் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் ரூலிங் பார்ட்டியில் இருக்கார் அவர் பையனுக்கு தேவையான அவர் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கார் நம்ம ரூலிங் பார்ட்டியில் இல்லை பையனுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அவன் எதிர்காலத்தை உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு தகப்பனின் தவிப்பு தான் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய இந்த முடிவில் இருக்கிறது பாட்டாளி சொந்தங்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட முடிவாக நான் இதை பார்க்கவில்லை ரொம்ப செல்ஃபிஷான தமிழகம் தம்பிக்கக்கூடிய அளவில் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் சொன்னால் பேச்சு கட்டிட்டு ரயில் ட்ராக்ல கல்லை தெரிகிறான் இன்னைக்கு ஆர்பி ஃபேக்ட்ல கேஸ் வாங்கிட்டு அவன் நாளைக்கு போலீஸ் வேலைக்கு போக முடியாது எந்த யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் வேலைக்கும் போக முடியாது உனக்கு என்ன பிரச்சனை நிம்மதியாக தோட்டத்தில் இருந்துட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இப்படி தனியாக போட்டியிடும் போது இந்த இவ்வளோ வருஷம் நீ கட்சி கட்சியாக பாடி பாடுபட்டிருக்க இந்த நீ வந்து இந்த இந்த நகராட்சியில் வந்து நகராட்சி தலைவருக்கு நில் இந்த நீ வந்து கவுன்சிலருக்கு நில் இந்த நீ வந்து கார்பரேஷனுக்கு நில் அப்படின்ற ஒரு மினி மினிமம் அங்கீகாரத்தை இந்த தனித்து நிற்கிறதன் மூலமாக கொடுக்க முடியும்ல இதே 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 கூட்டணியாக போனால் உங்களுக்கு இப்போ சென்னை மாநகராட்சியே உங்களுக்கு வைத்துங்களேன் அன்புமணி ராம்தாஸ் வேணால் மேயராக கண்டெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து வேற ஒருத்தர் இங்கே இருந்தால் நம்ம நம்ம ஆக்கி மூர்த்தி கூட ஏ கே மூர்த்தி கூட இங்கே வந்து ஒரு மேயருக்கு கண்டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் மொத்த துவண்டு இருக்கிற பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய தொண்டர்களை உசி போடுறதுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பில் உங்களுக்கு ஐ அக்ரி என்ன நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட் என்னென்னா இவங்க இவங்களாவது திமுகவாவது பத்து வருஷமாக தான் அதிகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பவரில் இருந்தாங்க ஸ்டேட்லேயும் பவரில் இருந்தாங்க வேறு சார் நீங்கள் இஃப் யூ டேக் தி கேஸ் ஆஃப் பிஎம்கே கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக அதிகாரத்தை சோய்க்காமல் இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு அவர் அன்புமனை ரிசைன் பண்ணதுக்கு பிறகு இவர்கள் கையில் அதிகாரம் வரவில்லை எம்எல்ஏ கூட இல்லாத அளவுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் கேடஸ் எப்படி இது பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி அந்த நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த போராட்டம் பெரிய இம்பாக்டை உருவாக்கலன்னு சொல்லிவிட்டு அதுவே இவருக்கு இது இது உணர்த்தி இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம சொன்னோன்னே ஒரே ஒருத்தர் தான் ட்ரெயினில் கல்லை எடுத்துக்கிறான் ஒரு ஆயிரம் பேர் போயிருக்க வேணாமா ஜிஎஸ்டி ரோட்டை ரெண்டு மணி நேரம் தான் மறிச்சாங்க ஒரு நாலு பூரா இன்றைக்கி ஸ்தம்பிச்சிருக்க வேணாம் அதை தானே ஒரு தமிழகம் ஸ்தம்பிக்கும் போராட்டம் என்று சொன்னார் ஸோ அந்த அதன் காரணமாக உங்களுக்கு கட்சிக்காரனை மோட்டிவேட் பண்ணுறது நீங்கள் வேறு என்ன வழி அவனுக்கு ஒரு சிறு அளவில் ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்கணும் அவன் கவுன்சிலர் என்ன பாமக கரவெட்டிக்கிட்டு லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் பஞ்சு பண்ணிவிட்டு ஐயா பேரை புகழ்ந்துட்டு போவான் அதனால் இந்த தேவை பாமகவுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா கட்சிகளுக்கும் இருக்கிறது நீங்கள் திமுக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட இன்றைக்கி எம்எல்ஏ சீட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேரில் வந்து கூட்டணிக்கெலாம் போக உங்களுக்கு ஒரு செட்டன் நம்பர்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் எல்லோரும் எம்எல்ஏ ஆகிட முடியுமா முடியாது ஸோ இந்த வார்டு கவுன்சிலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் பவர் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கவுன்சிலர் ஆகிட்டீங்கன்னா ரோட்டில் எவன் வீடு கட்டினாலும் வாசலில் ஜல்லிய கொட்டாதான் செங்கல் கொட்டாதான் மணல் இருக்குது ரோடு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வார்த்தையிலும் கட்டி கட்டிங்க போடலாம் அண்ட் அந்த லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஐயா கவுன்சிலர் வராருன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு கெத்து தான் திமுக கவுன்சிலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பவரை வந்து கட்டிங் எட்ஜ் லெவலில் எல்லாேருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுன்றதில் ஆல் பார்ட்டிஸ் ஆர் கீன் ஏன்னா அவங்க தான் கிராஸ் ரூட் நீ ஒரு கவுன்சிலர் கொடுத்தா அவனை நல்லா சம்பாதிக்க விட்டீங்கன்னா நாளைக்கு அந்த ஏரியாவில் பொதுக்கூட்டம் மாநாடுன்னு போட்டிங்கன்னா அவனே எல்லா செலவையும் பார்த்துக்கும் இப்போ போட்டிங்கன்னா சார் துட்டில் சார் பத்து வருஷம் வருமானம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதன் காரணமாகவும் நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஆங்கிளும் அதில் இன்வால்டு இது எல்லாத்தையும் விட நான் ப்ரைமரியாக பார்க்கக்கூடியது ஹி வான்ஸ் டு செக்யூர் அ ஃபியூச்சர் ஃபார் இஸ் சன் and to secure the future he want to establish that he is still the the power as far as north tamil nadu deciding factor as far as north tamil nadu is concerned romba romba nandri